。喂。白 Sir， 我在李非凡寝室发现贾博士被击晕了。什么？等我。没事吧你？没事，我就是一点皮外伤。皮外伤？我跟你说了，让你盯着就行，你扯什么墙、啊？就你三脚猫的功夫，凶手已经手下留情了。我就是想去找一下存储卡而已。那你找到了吗？没有。看到凶手的脸了吗？凶手竟然能这么快的杀害李非凡。你觉得他会忘记存储卡的存在？这中间的因果关系还需要我教你啊，郑大博士，你可是搞研究的。但是我在昏迷的时候好像看到，凶手的右脚上有一滩红色的什么东西。什么红色的东西？记不清楚。小展，刚才有学生跳楼了，失恋了吧？警方办案，嫌疑人不要插嘴。就是你把徐教授给气得够呛吧？刚才张博士扶着徐教授进的医务室，你都没看到那老先生气得气儿都喘不上来了，全身直发抖。我们几个医务人员还以为他不行了呢。呃，那个徐教授现在没事了吧？现在好了，缓过来了，出了一身的虚汗呢。我在这工作二十多年，从来没见到老先生动那么大的气。嗯，小展啊。又是哪个学生跳的楼？竟然来了这么多警察！白 Sir， 白 Sir， 这学楼里的师生都登记了，这是几个中途离开过的学生名单。那你们忙，我先走了。嗯，好，再见。这些学生都排查过了吗？都查过了，离开的时间对不上。看什么呢？总感觉漏掉点什么。不是吧？又是你的直觉？好像有血迹。这你都看得清楚啊！我在警队的洞察力永远排第一，别说血迹了，子弹我都能看得到。不信你看，真的假的？拿着。确实是有一滩血迹，上去看看吧。嗯，这个血迹应该是今天早上弄上去的，理论上来讲，应该是李非凡的。你干嘛？哎，你小心点，别一惊一乍的，行不行？你这样会影响我的判断力。如果我要自杀的话，绝对不会站这个位置。没错，如果要是从这儿跳下去的话，会先撞到这个平台。理论上来讲，应该不会选择从这儿跳楼，而且这确实也不够高。奇怪的地方太多了。为什么在这儿放个滑轮呢？而且我上来的时候，天台的门是被堵死的。难道他是独自上的天台？然后这也是我想不明白的地方。这根绳子连着这两个梯子，还有这个木板也是。倒吸了油漆。听说学校在重新刷围栏，怎么了？有什么发现？干嘛？逗你玩，没别的。喂，刚受伤的手不能这么用力，这还用我教你啊？没问题，爬个梯子而已，小意思。哎，慢点儿你，爪子拿开。哎呦，我扶你，你还不乐意啊？不是，你一伸手，我一紧张，反倒失去重心了。哼
，这个你要面子要的。我就要面子了，怎么着？你看，铁丝绑着木板。这两根铁丝连两个沙袋，沙袋下面还有两个沙桶，应该不是巧合。难道这是凶手制造不在场的原理证据？你要干嘛？想破案，帮下忙。我好像明白李非凡是怎么坠楼的了。什么？凶手先准备这两个梯子，然后准备这个木板，后面连上沙袋和沙桶，这个木板就架在这上面，然后再准备一个大木板，横在这个小木板和围栏上，然后把被弄晕了的李非凡放在这个上面。随着那边的木头和沙子逐渐变多，这个小木板也就被升起来，大木板会倾斜，李非凡就会顺势下去。头刚好撞到这个平台上，这就是为什么下面的平台会有血迹。凶手为了掩盖他的杀人手法，将这个绳子系在这架子上，只要有人冲上天台，绳子就会被立刻缠住，整个现场就会遭到破坏。而且凶手还能利用沙漏的原理来控制李非凡的坠楼时间。但是我们始终没找到那块大木板，一定还有我们没有想到的东西。凶手为了掩盖他的杀人手法，一定会尽可能的减少他的杀人过程，因为毕竟道具越多，破绽越多。我是在想，有没有可能不用到那块大木板？那不成特异功能了吗？而且他为什么这么煞费苦心？如果从犯罪者的心理上来考虑，他这么做他一定有他的目的，只是反而欲盖弥彰。他这么煞费苦心，无非是想证明他有不在场的证据。所谓不在场证明，就是排除自己犯罪时间出现在犯罪现场的可能性。如果按照现有的逻辑给案发时间分段的话，那么整个事件分为四段，即李非凡进楼，被凶手杀死，李非凡坠楼，凶手离开。李非凡进楼以及被杀死的这个时间还有顺序，是无法篡改的。但是李非凡被杀死以及凶手离开。却是可以篡改的。我明白了，也就是说，凶手是先离开，李非凡是后落下，而杀人和坠楼，一般情况下人们都以为是同时发生的，但事实它不一定是同时进行的。凶手只要在李非凡坠楼之前就离开了现场，然后在别的地方让人看见他，之后再让李非凡坠楼，这样的话，他就有了充分的不在场证明，也就摆脱了他的嫌疑。悟性还挺高，看来你还挺适合学心理学。要是能用心理学解释的话就好了。找不到木板，我们推理的再清楚，也只是猜测。我刚才还一直在想，有一种催眠疗法叫做钢板催眠。钢板催眠，这种催眠能让人的身体变得非常的僵硬，就像钢板一样。你的意思是，李非凡被催眠了？我还不敢确定。但是，能做到这种深度催眠的人，一定是对心理学有着非常深刻的研究，而且，李非凡一定非常的信任他。这样就解释通，我们为什么找不到木板了。因为李非凡自己本身就是木板。太残忍了，他还只是个孩子。这个相框拿回去看看。有没有指纹？白 Sir， 白 Sir， 我刚从李非凡的寝室出来，采集到的一些鞋印，应该是他本人的。这个是李非凡，拿假相片。一个人失去意识，肌肉张力下降，他浑身的支撑作用几乎为零。凶手想要搬起，确实不是一个简单的事情
。难道说凶手是借助了什么工具？不，带工具离开太碍事了，而且也太显眼。难道说凶手不是一个人？两个人。两个人。你已经想到了，对不对？从李非凡进楼后到他坠楼之前，从楼里同时出来的两个人，陈博士、许教授、张博士，不可能。你还记不记得那个校医说的？许教授全身虚汗，心脏病发作不可能全身虚汗吧？搬人这种运动量，对于一个老人家来说确实有点过了，所以他才会浑身直抖。而且你也说过，能对李非凡进行钢板催眠的。一定是一个心理学的高手，所以是他们杀了李非凡。但这些都是你的推测，没有确凿的证据。需要证据吗？看这里，这就是你们文化人的香水。我当时看到的。哎，小展，你们许医生，呃，我们想来看一下许教授。哦，你们看吧，看吧。嗯、许教授，你没事吧？许教授，刚才真是抱歉了。我没事，真的没事。听说您刚才心脏病犯了，真是不好意思。人老了，不中用了。刚好，我学过几年推拿，我给您按两下。肯定马上就好。哎哎哎，不用不用，谢谢你啊。怎么样，力道还可以吧？我说了不用，你这是要干什么呀？啊？哎，你们在干什么呀？哦啊，我的同事有点过意不去，想给许教授按摩按摩。啊，老师，水来了。你怎么没去检查张博士？太晚了，他已经换过裤子了。是吗？你没有发现他的后裤兜漏了一点内衬吗？你就这么相信你的判断？还有你的鼻子？怎么？从心理学上来说，如果一个人对另一个人有了主观上的厌恶，他很有可能会把一些不好的事情跟这个人联系到一起。如果这种事情发生在断案的时候，很有可能会产生冤假错案。你这么说，会不会对我有点太过分？李非凡是我的学生，我也希望能够赶紧破案。但许教授和张博士是我的同事，又像是我的老师。我真的没有看出来，这个整天只会吹胡子瞪眼的老头有什么可值得尊敬的？你这是对学心理学的一种偏见。许教授和张博士在学术界是很受尊敬的，而且他们的研究。在国内乃至国际上，也是填补了很多的空白，然后呢，获得了很多国际大奖，从此走上人生巅峰。庸俗。他们的理论救治了很多心理学上有疾病的病人。前段时间一直被报道的那个做慈善的心理机构，就是他们牵头创建的。就因为你觉得他们是好人，所以就不同意我的想法喽？我不是不同意你的想法，我是觉得你现在为了破案已经钻进牛角尖里了。我跟你说，简单点说，你现在就整个已经被这两个什么所谓的学术专家给洗脑了。你等着，等我找到证据让你想通。白 Sir， 马涵，给我随时盯紧那个许教授和张博士，有什么风吹草动，立刻告诉我。警局应该有内鬼，不然为什么凶手每次都早晚一步破坏线索？回去查查
。展博士，蒋玲，啊，现在办公室就剩下我们两个人。哦，所以到办公室来一下。嗯。进来吧恭喜你，通过测试了。什么测试啊？你是自己人。自自给，白色的手机呢？没有问题，但展色的手机被人动过，基本上算是个功放弃。不过我已经关机了，没有问题。我说呢，那个李非凡刚提到录像的事情，就立马出事了。嗯，什么？怎么了？不敢。笑话！这世上还没有小姨我不敢的事只要你时刻关注着内部的监控，就知道了。哦，那你们两个想保密的时候，按一下手机屏幕上的美女头像就可以了。boss 的手机呢，我已经检查过了，绝对保证没有问题。你说我们这一次总该扳回一局了吧？必须的。啊，白三，你要的资料。我已经把无用的信息全部去掉了，你慢慢看。这么多，帮个忙。喂，展耀，我怎么越看越觉得不对劲呢？你说以蒋玲的本事，她把祖坟里的信息都刨出来了，还是什么都没有。你说会不会？根本就不在网上。档案档案室。
孙前辈。嗯，啊，白 Sir， 陈博士，这么晚过来，有事吗？哦，我们想问您一下有关这几个数字的档案。这几个，您看一下。哎呦，我这记性不太好，没什么印象。要不这样吧，你们俩去档案记录那儿看看。哎，谢谢。哎、啊，这是全部的目录，你们慢慢查啊。查完了之后告诉我，谢谢你我在外边等着啊。我发现这种文职的工作好不适应，不适合也得找。赵觉？什么赵觉？这个竟然是赵觉的案子。赵觉？哦，你是说那个用心理暗示控制杀人的神经病是吧？没错，这些全都是他犯的案子。听说他二十多年前好像就被找到了。零四二三，零六幺幺，全是档案号码。找到案。孙前辈，那个零四二三和零六幺幺的档案位置在哪儿啊？呃，在第一排第二。哦，第二。哎，在这儿呢，白 Sir。零四二三。零八幺七，零六幺幺。哦，慢点。来，这么多。哎，小心！哎，哎，不好意思，不好意思，孙清北，不好意思。哎，没事没事，我能够发了。我来，我来，我来。不好意思啊。找到了，都在那儿呢。哎，不是孙前辈，为什么这些都是空的？啊，正好啊，这一排的档案没有进系统。这领导说呀，说这里边有什么机密档案，大部分档案库存了，呃，其中一小部分被毁掉了。毁掉？被谁毁掉了？那这里还有什么？好像是一个叫什么？赵觉的警察干的，赵觉，赵包 Sir 更了解这件事儿。不，可赵觉是个警察，怎么没听我爸说过？可能是因为作为警察犯下这么大的重案，会让警队蒙羞，你爸肯定不会说的。好不容易找到，结果都是空的。啊，我呀要下班了。哦，你看这……哦，不好意思，打扰您那么久，那我先走了。哎，抱歉，好好好。香蕉还有苹果、哦，好的好的，麻烦你啊，谢谢啊，慢走。只能找包 Sir 要全线调档了。哼，包 Sir 要是能给我们，早就拿出来了。糟了，糟了，糟了，糟糟糟糟糟糟糟糟了！怎么了？我家大姐头今天回来，要我去接驾来着。几点到？一个小时之前。快穿衣服，你得去给我作证啊！别别
。哎，那是你姐，你的金主，我就不参与了吧。喂，张扬，是不是兄弟啊你？不是。喂，哎。白 Sir 和展 Sir， 他们两个这么着急是去哪儿了？不知道，肯定有急事。可再急也不至于拿手铐铐上啊什么部门 ？Special Criminal Investigation Team。听说过特殊罪案调查科吗？哎，我当然知道了，雨桐是组长吧？他现在在哪儿呢？我们白组长的行踪能随便告诉你吗？啊？嗯。爱吃零食啊！这地上这么多零食碎屑，也不是什么大事。但我们家雨桐是有洁癖的，你说这事儿吧，你自己比我更清楚。这 S C I 这么缺人呐、啊？哎，你叫什么？赵富啊！我应该跟雨桐说说，替换些有能力的警察进来。哦。你应该就是白色的姐姐，烧醉喝毒茶。算你有眼力，大姐是美人呐、啊。哦，美人，美人。我告诉你，我们组长、啊。对对对，我我不用焦急，一个个来。过来，她是白色的姐姐，知道。有坐的吗？啊，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。你先说吧。哎，哎，这样的，我们白三这不最近刚升官了吗？所以他事儿特别多，很多生活琐事他容易忘。没错。生活琐事？哎呀，什么生活琐事？哎呀，白姐，白美人啊，这个接您绝对是生活中最重要的事。那我我对等法事，白色和詹 Sir 刚刚是手铐着手跑出去呢，特别着急，现在就在路上，那肯定是去接您了。哎。哎，坐飞机好累呀、啊。明白，明白。哎哎哎，你看，我手艺怎么样？是不是啊？哎哎哎，怎么样？就这个领带，不够精致，差了点什么。你好，我叫公孙哲。你好，我叫白庆堂，也是警察。跟我斗啊，还早着呢。我知道，你是白 Sir 的姐姐，白 Sir 是 S C I 的组长，他一直以来以公私分明的行事作风为我们钦佩，你说。对不对？那当然，认同就好。他大到刑侦案件，小到日常生活。我想，如果白色的家人前来造访，他一定私底下处理家事，而不是妨碍我们工作。哎，对对对，可恶！王少，哎哎，还不请白姐姐去白色办公室？哎哎哎
。白姐，咱们这边。去。报。哎，哎，不是我说你，我瞅你刚才那样，怎么了？挺好的。你别再拿这个扣。挺好的。以前又不是没扣。他被谁给人？我给人告辞，不管你。我姐呢？还有心情不安吗？嗨，这有什么呀？在咱们白色的履历里，从来没有未接案这三个字。哎，詹博士，马涵带人去盯张博士和许教授了，到现在还没发生什么异常。行。为您预约了按摩服务，现在回去吗？不用，帮我去查一个人。谁？公孙哲大家回来的时候，给大家带了一些小礼物。姐，我放下了。可以啊，别放地上，放桌上。快。嗯。听说你喜欢吃零食，我给你带了意大利的巧克力。雨桐，把巧克力给一条缝。姐，我叫王勺，不叫一条缝啊。成了，一条缝。肖展，白白三，我给你带了欧洲最新的心理学研究期刊，帮你啊都按日期整理好。谢谢大姐。雨桐，不是姐，他们自己过来拿。嗯，二姐，我觉得东西你亲手递过来更有意义。展耀。谁没拿，自己过来排队。高级键盘，我太适合我的手速了，谢谢姐姐。高级化妆品，好，谢谢姐。吉祥物，这是你的。谢谢姐。嗯。谢谢白三。还没来呢，姐，要不把公孙哲的交给我吧？不用了，我先去找包森。哎哎，姐，你东西？你拿着呀，走。
上班。哎呀，你们太客气了，过来坐坐就好了，何必买礼物呢？走走走走走。哎呀，很久没见允文了，他看到女儿回来，肯定开心。包子，你也知道，我姐玩心重，到现在还没回过家呢。包伯伯。嗯，您最近戒酒了吗？哎，戒不了啦。我还记得以前允文启天常带着你们一起来我家聚餐，你呢，和展瑶那时候就已经互相不服气，常常吃着饭就吵闹起来。还是你懂事，一直要给我把酒满上，喝多少倒多少。那时候我倒的都是水了。我当然知道了，那时候你才这么高啊。是啊，我现在都已经这么高了。